السلام علیکم ناظرین گڈ ایوننگ آپ دیکھ رہے ہیں دی ادر سائڈ میں ہوں علینا شریگری ناظرین عید سے دو روز قبل پارا چنار اور اس سے پہلے کوئٹہ میں جس طرح سے دہشت گردوں نے وار کیا اور جو کاروائیاں دہشت گردوں کی جانب سے کی گئیں ہم نے بڑی شہادتیں دیکھی ہم نے بڑے لاشیں اٹھائے اور عید جو ہے وہ انتہائی سوگوار اس طرح سے ہماری گزری پارا چنار کے یکے بعد دیگرے جو دھماکے گزشتہ جمعے کے روز جس طرح سے کیے گئے دہشت گردوں کی جانب سے جس میں پچہتر سے زائد افراد جاں بحق ہوئے ایک بہت بڑی تعداد ہے ہمارے بھائیوں کی جو کہ زخمی اس وقت کرٹیکل بھی حالت میں موجود ہیں پارا چنار کے ان دھماکوں کے حوالے سے جو وہاں کے لوگوں پارا چنار کے لوگوں نے ان دھماکوں کے خلاف جو ہے دھرنا دیا ہوا تھا اور وہ دھرنا ساتویں روز تک آ کر بلاخر آج جو ہے وہ ختم ہوا ہے دھرنے کو وائنڈ اپ کیا گیا ہے دھرنا مطالبات تھے دھرنے کے شرکہ کی جانب سے مطالبات ریس کیے جا رہے تھے حکومت سے سوالات کیے گئے تھے مطالبات ان کے لیے پیش کیے گئے تھے لیکن دیکھا یہی گیا کہ وزیر آزم نے وہاں کا دورہ نہیں کیا لیکن آج اور چونکہ پارچنار کے ہمارے بھائی جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ چیف اوامی سٹاف اور انٹیریر منسٹر وزیر داخلہ جو ہیں وہاں پر ضرور جاتے ہیں آج بلاخر اور چونکہ موسم کی خرابی بھی ایک وجہ تھی ایک بہت بڑی بنیادی وجہ تھی جس کی وجہ سے نہیں جا پا رہے تھے پارچنار تک لوگوں کی رسائی جو ہے وہ اس طرح سے یقینی نہیں بنائی جا سک رہی تھی چیف اوامی سٹاف آج وہاں پر پہنچے اور جنرل کمر جاوید باجوا صاحب نے یہ کہا کہ ہم سب پاکستانی اور مسلمان ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا انہوں نے دو روز قبل بھی یہ باتیں کہی تھی کہ حالیہ دہشتگردی کے واقعات کو دانستہ فرقہ واریت کا رنگ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے سانہ پارچنار کے ذمہ دار کرداروں کو کٹھیرے میں لائے جائے گا اور آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے دو روز قبل بھی کہا تھا کہ پاک فوج کے لیے ہر شہید ہر زخمی کی جان بلا تفریق برابر اور قیمتی ہے پاکستان کے دشمنوں نے سوشل میڈیا پر گمراہ کن ایک کیمپین چلائی ہوئی ہے ایک موہم چلائی ہوئی شروع کر دی ہے جس کی وجہ سے اس وطن عزیز کی مسلمانوں کو ہمارے لوگوں کو تقسیم کرنے کی کوشش اور ان میں نفرت بھیلانے کی کوشش کی جاری ہے دشمن پہلے دہشتگردی کے ذریعے ملک کو نقصان اور تقسیم کرنے میں ناکام ہوا اور اب فرقہ واریت کا جو ہے وہ سہارا لیا جا رہا ہے نسلی بنیادوں پر تقسیم کرنے کی کوشش کی جاری ہے آج آرمی چیف نے ویری امپورٹنٹلی سیف سیٹی منصوبے کا اعلان بھی کیا ہے پارا چنار میں اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلے کہ اضافی دستوں کی تائیناتی کا بھی جو ہے وہ ہدایت جاری کر دی گئی ہیں کیونکہ دھرنے کے شرکہ جو ہیں وہ چاہتے تھے چونکہ ان کے سیکیورٹی اور سیاسی مطالبات تھے تو سیکیورٹی کے مطالبات کے حوالے سے آرمی چیف نے ہدایت جاری کر دی ہے آج ہماری پروگرام میں گفتگو اس حوالے سے بھی رہے گی ساتھ ساتھ پارا چنار کے بھی ہم بارے میں بات کریں گے کہ پارا چنار پارا چنار کے حوالے سے ہم کیا جانتے ہیں پارا چنار ہے کیا وہاں کے لوگ کس قسم کے ہیں اور فاتہ جس کو ہم بارہا کافی دفعہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیبیٹ کی جا رہی ہے حکومت کو یہ احساس دلائے جا رہا ہے کہ وہاں کے لوگوں کی محرومیوں کو خدارہ جو ہے وہ دور کیا جائے فاتہ کو مین سٹریم کیا جائے یہ لوگ کب تک محرومیوں کے ساتھ آگے چلتے رہیں گے اور اس طرح سے زندگی گزارنے پر مجبور رہیں گے آج اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور اس ملک کی قوم میں اتحاد اور اتفاق کو مزید مضبوط اور انٹیکٹ رکھنے کے لیے اس وقت ہر اس ملک کے فرق پر کیا ذمہ داری آئید ہوتی ہے ہر ہمارے حلقے پر کیا ذمہ داری آئید ہوتی ہے ہماری حکومت پر کیا ذمہ داری آئید ہوتی ہے آج اس حوالے سے ہماری گفتگو رہے گی I'm very honored ہمیں آج اور چونکہ علماء کرام جن کا ایک بہت بڑا رول ہے ہماری ملک میں اور یہ ایک ایسی قوت ہیں جو فرقہ واریت کو نظریے کے نظریے کو جو ہے وہ شکست دے سکتے ہیں آج ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ڈسکشن کا ہم نے ان کو حصہ بنایا ہے علماء کرام کو اور ہم ان سے اس ڈسکشن سے فیض اٹھاتے ہوئے ہم چاہیں گے کہ ہماری ناظرین تک بھی وہ تمام باتیں پہنچیں جس سے ہم ایک مضبوط قوم کے طور پر اس قسم کی سیچویشن سے نمٹ سکے آج ہمارے سے سٹوڈیوز میں موجود ہیں علامہ محمد امین شہیدی صاحب سیکیٹری جنرل ہیں آپ مجلس ویدت المسلمین کے سلام علیکم بہت شکریہ ہمیں جوئن کرنے کے لیے علامہ صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز عالم دین مفتی محمد حنیف قریشی صاحب سلام علیکم مفتی صاحب بہت شکریہ آپ نے بھی ہمیں جوئن کرا 
और चूंकि मीडिया का इस वक्त किरदार जो है वो बड़ा क्रिटिसाइज हुआ है हमसे कोताही हुई है या हम अपना रोल जो है वो बखूबी निभा रहे थे और ये जो दुश्मन अनासर है वो कुछ मुल्क में ये नेगेटिव कैंपेन जिसका हवाला दिया जा रहा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी जिस जिस जिसको जिसके हवाले से कहा है क्या उसकी वजह से मीडिया पर एक एक एक, एक डिबेट एक जबरदस्ती की डिबेट जो है वो शुरू की गई है सोशल मीडिया पर स्पेशली उस हवाले से हमारे साथ भी गुफ्तु करेंगे इफ्तार शिराजी साहब सीनियर सहाफी हैं आप तजिया कार एंड ब्यूरो चीफ डॉन यूज इस्लामाबाद थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस हमें इससे पहले कि मैं गुफ्तु का आगाज डिस्कशन का आगाज जो है वो स्टूडियो से करूं मैं चाहूंगी कि आप लोग की इजाजत से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट वक्त न्यूज के खालिद इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं और इस वक्त वो हमें मजीद डिटेल से आगाह करेंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का दौरा और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब भी पारा चिनार पहुंचे इस हवाले से डिटेल्स और ये कि इसमें कोई शक नहीं कि कोई सियासी शख्सियत जो है वो वहाँ पर नहीं पहुँच सक रहे थे या नहीं पहुँचे ये ये कहना बिल्कुल गलत होगा क्योंकि मौसम की खराबी जिसका मैंने एक हवाला दिया ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट था जिसकी वजह से सियासी शख्सियात जो है वो वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे थे कोशिशें सब ने बहरहाल जरूर की खालिद मुझे बताइएगा क्या तफसी आते हैं आपके पास जी बिल्कुल सबसे पहले तो जिक्र करते हैं वहां पर जो दहशत गर्दी के बाद जो धरना जारी था गुजशत आठ दिनों से जो वहां मुतासरीन थे दहशत गर्दी के वाकत के मुतासरीन वो बैठे थे शदीद गर्मी में उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया आज तक उनका धरना जारी था और उनके बुनियादी मुतालबा सिर्फ यही थे कि वजीर आजम वहां पर नहीं आए वजीर दाखिला वहां पर नहीं आए बाद में उनका यही कहना था कि सिर्फ आर्मी चीफ वहां पर आ जाए और उनसे अकेले में मुलाकात कर ले जो कबायली हमायदीन है वहां के उनसे मुलाकात कर ले मिलाकर आज आर्मी चीफ वहां पर पहुंच गए और उससे पहले वो वहां पर जो धरने की शुरुआत है उनसे उन्होंने मुलाकात की जो कबायली हमायदीन थे उनसे मुलाकात की उनके तमाम तर मुतालबात जो थे वो सुने और उसके बाद वहां पर सेफ सिटी मंसूबे की हिदायत कर जबकि उसके साथ साथ यह भी बताया गया कि वहां पर ताजा दम दस्ते जो है पाक फौज के वो भी जल्दी वहां पर पहुंच जाएंगे लेकिन अब वहां पर जिक्र करते हैं जो दहशत गर्दी के वाकत हैं क्योंकि ये इलाका जो है ये बिल्कुल अफगानिस्तान के बिल्कुल करीब है जहां पर दहशत गर्दी के वाकत होते हैं तो इससे कबल पाक फौज के जवानों ने दहशत गर्दी के जो वाकत हैं जो मनसूबा बंदी आया है उसको भी नाकाम बना दिया है और जिससे कबल भी दहशत गर्दी की एक बहुत बड़ी कोशिश वहां पर की जा रही थी लेकिन पाक फौज के जवानों ने उस मंसूबे को नाकाम बना दिया था लेकिन अब ईद से दो रोज कबल जिस तरह वहां पर दहशत गर्दी का वाक सामने आया और उसमें तकरीबन 75 के करीब लोग शहीद हो गए उससे ढाई सौ के करीब लोग जख्मी थे जो कि अब भी खैबर पख्तुनख्वा के बेशतर अस्पतालों में तहाल वो वहां पर जेर इलाज है उनके अब जो है बाकायदा तौर पर उन्होंने धरना खत्म करने का भी ऐलान कर दिया क्योंकि उनका यही मुतालबा था कि आर्मी चीफ वहां पर आए और उनके साथ बैठे और इस मसले का कोई मुस्तकिल हल निकाले तो जब उनके बुनियादी मुतालबात आज पूरे हो गए उनका कहना है कि उनको पाक फौज पे मुकम्मल तौर पर भरोसा है किसी सियासतदान पे वो भरोसा नहीं करते सिर्फ पाक फौज के से सिफ सालार पे उनका भरोसा है यकीन रखते हैं उस पर तो जब वहां पर वो आ गए उनको तसली हो गई उनको यकीन दहानी उन्होंने करा दी है तो उसके बाद उन्होंने धरना खत्म कर दिया जी। बहुत शुक्रिया खालिद हमें तफसीत से आगाह करने के लिए लामा साहब गुजशत चार बरसों की अगर टाइम लाइन उठा के देखी जाए तो तकरीबन कहा जाता है कि पारा चनार के अंदर ही तकरीबन एक दर्जन के करीब जो है वो धमाके हुए जिसके बाद बड़ा मुतालबा मुतालबा तो किए गए लेकिन आप समझते हैं कि कोई तहकीकती कमेटी उस तरह से बनाई गई होगी या वो 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 तहकीकत उस तरह से किसी मनत की अंजाम तक पहुंची होंगी या कभी किसी जिम्मेदारों को कटहरे में लाया गया होगा आज फिर हम वही चीज़ पे बात करें कि पारा चिनार को जिस तरह से निशाना बनाया गया बसमी आपका बहुत बहुत शुक्रिया चूँकि इंतहाई अहम मौजू है और सब पूरे पाकिस्तान के अवाम की निगाहें इस मसले पर मरकूज़ हैं तो इसलिए इस पर थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था मीडिया को आपने अच्छा किया प्रोग्राम रखा पहले तो मैं दो चीज़ों की असलाह कर दूँ पहली बात यह है कि ये धरना गुजशत जुम्मे से दोपहर से शुरू हो चुका था और आज हफ्ते की शाम है टोटल नौ दिन हो गए हैं नौ दिन से ये धरना जारी था और अभी कुछ देर पहले ऐलान किया गया कि अब हम धरना उठा रहे हैं दूसरी बात हुकूमती मौक़ अपनी जगह लेकिन जो हमारे पास लिस्टें हैं उसके मुताबिक 113 सौ तेरह शहदा हैं और दो सौ पचास से ऊपर ज़ख्मी हैं और उन ज़ख्मियों में से कुछ को वहीं पर और बाकियों को मुख्तफ शहरों में ले जाया गया है देखिए हमें चंद चीज़ों को सबसे पहले देखना चाहिए जैसे आपने ख़ुद भी इशारा किया 
कि 2007 से लेकर 2017 तक अब तक 11 बड़े वाकयात हो चुके हैं 11 बड़े वाकयात और इन बड़े वाकयात में सैकड़ों बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया गया है और ये वाकयात बिलुमूम खुदकुश हमलों की सूरत में है इंतबी रैली पर भी खुदकुश हमला हुआ इंतबात के दिनों में मस्जिद के बाहर भी हुआ उस की रैली के फौरन बाद भी हुआ इसके अलावा भी मुख्तलि अवकात में मुख्तलि बाजारों में और मुख्तु जगहों से आने वाले गाड़ियों के काफिलों पर इस तरह के हमले होते रहे ये जो हमले हैं ये खुदकुश हमले हैं जिनको बाद में दाइश के नाम पर लश्कर जंगली के नाम पर दीगर इस तरह की दहशत गर्द तनजीमों ने अपने जिम्मे लिया और ऐलान किया कि हमने किया और उसकी वजह यह है लेकिन इसके साथ साथ जो चीज़ अहम है वो ये है कि ये इलाका जो है अपने महल वकू के एतबार से जितना अहम है उसकी अहमियत के पेश नज़र हमें समझना चाहिए कि पारा चिनार है क्या है इस पर यकीनी तौर पर हमें कुछ गुफ्तु भी करनी चाहिए और अपने नाजरन तक बात पहुँचानी भी चाहिए पारा चिनार महल वकू के एतबार से तकरीब साठ किलोमीटर अफगानिस्तान के अंदर है इसके तीन अतराफ में अफगानिस्तान के तीन सूबे लगते हैं इस एतबार से पारा चिनार के बॉर्डर से काबुल तक रसाई टोटल दो घंटे की मार है दो घंटे में आप पहुंच सकते हैं वो भी उन दुशवार गुजार रस्तों से होते हुए और पारा चिनार के बिल्कुल एक साइड पे वो बुलंदो बाला पहाड़ियां हैं जिनको तोरा बोरा कहा जाता है जहां पर एक जमाने में अलकायदा वाले थे और आज जो है वहां पर दाइश का कब्जा है और ये इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको एक्सेप्ट किया है इस एतबार से अपने महल वकू के एतबार से इंतहाई अहम इलाका है दूसरी तरफ जो इंतहाई अहम बात है वो ये है कि इस इलाके के लोगों को भी कबायली कहा जाता है अगरचे वो कबायली हैं लेकिन अपने कल्चर के एतबार से अपनी तहजीब के एतबार से तालीम के एतबार से हुकूमत में अपने हिस्से के एतबार से रियाती खिदमत के एतबार से फोर्स के एतबार से आपको बाकी तमाम एजेंसियों की नस्बत बिल्कुल मुख्तलिफ कौम लगेगी इस इलाके की कौम जो इब्तदा ही से पाकिस्तानी थी पाकिस्तान के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और अब तक मुसलसल वो पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं फौज के अंदर एयरफोर्स के अंदर बर्री फौज के अंदर बहरिया के अंदर बाकी जो आपकी मलेशियाज हैं उनके अंदर इनके बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं के बिजनेस में भी उनका बहुत बड़ा हिस्सा है इस वक्त भी आपको हैरत होगी कि तालीम के एतबार से पाराचिनार का तालीमी मैार और रेशो जो है तकरीबन इस्लामाबाद के बराबर है इतने वहां पर तालीमी इदारे हैं इतने वो कल्चर्ड लोग हैं इसलिए आप ये देखते हैं कि गुजशत इस पूरे अरसे में इस खत्ते के अलावा बाकी तमाम जगहों में फौज ने ऑपरेशन किया इस खत्ते में ऑपरेशन की जरूरत थी नहीं इसलिए कि वहां पर किसी दहशत गर्द को पनपने का मौका मिलता ही नहीं था और किसी को वहां पर आने की इजाजत थी ही नहीं तो तालिबान का जो असल मसला था इस इलाके पर कब्जा था वो इस इलाके को कैप्चर करना चाह रहे थे ताकि पाकिस्तान पर बड़ा वार कर सके आज तक जो कबायली जंगे होती रही हैं उन कबायली जंगों में भी अगरचे उसको शिया और सुन्नी का रुख देने की कोशिश की गई लेकिन असल जंग थी उन दहशत गर्दों की यहां के मकामी लोगों के साथ इस इलाके पर कब्जे के हवाले से इसलिए इसमें जब नाकामी हुई तो फिर जो है इन्होंने खुदकुश हमले और खुदकुश धमाके शुरू कर दिए आज जो सूरत हाल है अब गुजशत नौ दिनों से ये बैठे हुए थे धरने पर इनका मुतालबा क्या था अगर उनके मुतालबात की लिस्ट देखें तो किसी दुनिया के सिविलाइज माशरे के अंदर ये मुतालबात ऐसे नहीं है जिनमें से कोई एक हर्फ भी ऐसा हो जिस पर उंगली रखे कहा जाए ये जो है हमारे आइन और हमारे कानून के खिलाफ है कोई ऐसा मुतालबा नहीं वो चाहते थे अमन वो चाहते थे दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन वो चाहते थे बॉर्डर्स को सिक्योर करना वो चाहते थे रेड जोन के नाम पे आवाम को जो तंग किया जा रहा है उसका रास्ता रोका जाए आवाम को सिक्योरिटी के मामला में पूरी तरह से रोल दिया जाए आवाम अपनी सिक्योरिटी खुद कर सके कुरम मलेशिया जो इस अरसे इस अपने इलाके की मलेशिया है वो जब तक यहां पर रही है इस तरह के वाकत बहुत ही कम रहे हैं लेकिन जब इसको एफ सी के हवाले किया गया तो उसके बाद ये वाकत बहुत बढ़ गए और उसकी एक बुनियादी वजह यह थी कि एफ सी के लोग बिलुमूम दीगर इलाकों से लाए गए थे और इस इलाके की सिचुएशन से यहाँ के कल्चर से यहाँ की तहजीब से लोगों की रिवायात से वाकिफ नहीं थे ये भी मुतालबात में से एक मुतालबा था कि कुरम मलेशिया के वापस बिल्कुल उनको वापस लाया लेकिन इसकी यकीन दहानी हुई तो नहीं अभी अभी उस पर कहा गया कि हम गुफ्तु कर रहे हैं चूंकि उस मुजाकर की और अब तक के फैसलों की डिटेल हमारे पास नहीं है इसलिए उस पर हम बात नहीं कर सकते लेकिन मुतालबात के बारे में कहा यह गया कि हम सारे मुतालबात मान रहे हैं अब आगे देखने की जरूरत है कि किन 
مطالبات پر کتنی دیر میں عمل درامت ہوتا ہے بلکل صحیح ہے سر مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گی مفتی صاحب چونکہ پاکستان اس وقت مختلف محاذوں پر درپیش چیلنجز سے نمٹ رہا ہے ایک طرف جو ہے وہ دیشتگرد جو ہیں وہ کاروائیاں کھلے عام کر رہے ہیں بڑھ دیشتگردوں کے ساتھ ساتھ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں کہ فرقہ واریت جو پھیلائی جا رہی ہے فرقہ وارانہ سوچ جس طرح سے ڈالی جا رہی ہے اس قوم کو اس قوم کی عوام کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑایا جا رہا ہے دیشتگردی کے لیے تو آپ بروقت اقدامات لے کے اس پر ایک قابو پا سکتے ہیں ٹیمپری جس طرح آرمی چیف نے بھی کہا کہ حالات ابھی کنٹرول میں آ چکے ہیں خواہ وہ بلوچستان ہو یا فاتا اور پارا چنار کے حوالے سے سیچویشن ہو لیکن آپ جو یہ فرقہ واریت ہے مفتی صاحب اس سے تو ہر ایک باشعور فرد بھی جو ہے اس سے متاثر ہو سکتا ہے پڑا لکھا انسان بھی متاثر ہو سکتا ہے اس سوچ کو شکست کیسے دی جائے بسم اللہ ہے والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ محترمہ کوئی مانے یا نہ مانے یہ حقیقت ہے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اور اسلام کی مخالفت اور دشمنی میں وہ تمام قوتیں بر سر پیکار ہیں پاکستان کی دشمنی میں جو اصل میں اسلام کی دشمن ہے چاہے وہ اسرائیل ہو چاہے وہ امارا ازلی دشمن انڈیا ہو یا باقی سیہونی قوتیں ہوں اب ہمارے جو دشمن ہیں وہ تو مکمل تیاری کے ساتھ ظاہر ہیں انہوں نے ہمارے سے دشمنی کرنی ہے اور وہ ہمیشہ رہے گی جتنا مرضی کوئی امن کی آشاء کی بات کرے سکون کی بات کرے یہ دشمنی ہے اور یہ رہے گی وہ بت پرستے ہیں ہم خدا پرستے ہیں وہ گائے ماتا کی پوجا کرتے ہیں ہم خدا کی پوجا کرتے ہیں کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمارے دوست ہو سکتے ہیں ہمارے قرآن نے ہماری تربیت کی ہمارے اسلام یہ جب کلیر ہو گیا اب ہمارے دشمن نے ہمیں ہر اس جگہ پر رگیدنا ہے کہ جہاں اس کا بس چلے گا یہ جو دیشتگردی کے معاملات ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ہمارا سی پیک کا ایک منصوبہ چلا ہے تو ساری ہماری قوم کو بھی پتا ہے کہ ہمارے دشمن نے اپنی جتنی بھی اس کے ایسٹس تھے نا وہ اس میں اس نے جھونک دی ہے چاہے وہ میڈیا کے اندر ہوں مدرس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے چاہے وہ ہمارے مذہبی قوتوں کے اندر ہوں چاہے وہ سیاست کے اندر ہوں جتنا بھی ان کی پاور تھی انہوں نے اس کو لگا دیئے اور جو رہتی ہے اس کو وہ لگانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں اب اس میں میڈیا کے اندر میں مدرس سے ایک بات کروں اگر کوئی دشمن کی بولی بولتا ہے تو اس سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ میڈیا پاکستان یہ اسلام کا دشمن ہے بلکہ وہ گندی بھیڑیں اس میں گسی ہوئی ہیں اسی طرح اسلام کا روپ دھار کر بہت سارے لوگ وہ ہیں جن کا اصل مقصد اسلام کام اسلام کے لیے کام نہیں کرنا ہے ان کا اصل مقصد اس دشمن کی تمام کی تمام سادشوں کو کامیاب بنانا ہے اور ان کے لیے میرے نبی نے بڑا عرصہ پہلے نشانیاں بتا دی تھی اصل میں یہ جو کاروائیاں کر رہے ہیں اسلام کے نام پر میں آپ کو ایک بڑے وصول سے کہتا ہوں پاکستان میں کوئی فرقہ واریت نہیں فرقہ واریت ہوتی تو میں امین شہیدی صاحب کے پاس ساتھ اس طرح نہ بیٹھتے ہم آئے انہوں نے الیکس لے کیا ہم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں یہ نہ کرتے میری بہن یہاں آپ دیکھیں یہاں پاکستان کے اندر تو ہندووں کو یہودیوں کو عیسائیوں کو اقلیتوں کو امن و سکون حاصل ہے یہاں کوئی اگر گرجے کے پڑوس میں مسلمان ہیں تو وہ کبھی اس نے جا کر ان کے دروازے پر پتھر نہیں پھینکیں ہم یہ سمجھیں اور ہماری قوم یہ سمجھیں ہمارا دشمن ہے جو اس تمام چیزوں سے وہ فائدہ اصل کر رہا ہے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے ایک عطا کلامی کی معافی بڑھ مفتی صاحب کیا آپ کو لگتا ہے اس فرقہ واریت ملک میں فرقہ واریت پھیلانے کی پیچھے اس کیا صرف اور صرف غیر ملکی قوتیں ہی ملوث ہیں یا پھر ملک کے اندر بھی ایسے علمت ہیں جو ہر چھوٹے سے واقعے کو جی جی میں اسی پوائنٹ کی طرف آ رہا تھا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بڑا عرصہ پہلے اپنی قوم کچھ لوگ ہوں گے لا یزالون یخرجون وہ ہمیشہ نکلتے رہیں گے آئیں گے اور وہ آ کر کریں گے کیا یقتلون علی الاسلام و یدون علی الاسلام کہ وہ بت پرستوں سے دوستی میں ہوں گے مسلمانوں کو قتل کریں گے بت پرستوں سے دوستی کر کے ان کے کام کریں گے یہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا تھا وہ ہیں کون وہ خوارج ہیں اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی پوری قوم کو ایجوکیٹ کریں وہ خوارج ہیں جن کے لیے ہمارے نبی نے پہلے سے بتایا تھا کہ وہ اسلام کا روپ دھاریں گے کیا یکرون القرآن قرآن پڑھیں گے یکرون القرآن یا سبون انہو لہم وہ قرآن پڑھیں گے اور یہ گمان کریں گے کہ یہ قرآن انہیں فائدہ دے رہا ہے وہو علیہم حالانکہ قرآن ان کے خلاف ہوگا لا یتجاب السلاة تم تراکیم ان کی نماز ان کے حلق سے نہیں اترے گی ہمارے نبی نے یہ ساری باتیں بتائیں ہیں 
ضرورت اس وقت اس امر کی ہے کہ یہ جو آج جس چیز کو ہمارا دشمن استعمال کرے جس کو اپنے لفظ فرقہ واریت بولا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا وہ جو دشمن وہ خوارج ہیں خارجی ہیں وہ حالات ہماری ریاست کی کمزوری کی وجہ سے جیسے آپ نے انٹرو میں بات فرمائی ہے کہ ہمارے یہاں سوشل میڈیا ہے بالکل سوشل میڈیا پہ مثلا اگر ایک جو ہے نا امام بارگاہ میں دھماکہ ہو رہا ہے اب اس کو فوراً یہ کہہ دے گا یہ سنی نے کیا یہ فلاں یا کسی سنی مسجد ہو رہا ہے اس کو کہیں گے یہ شیعہ نے کیا تاکہ اور محترمہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج جب پارا چنار میں یہ ہوا بالکل نیکسٹ جو ہے نا آور یہ سوشل میڈیا پہ یہ پوسٹیں چڑھ گئیں کہ شیعہ مرے میری میں جس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں افسوس ہوتا ہے مجھے مجھے انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ یہاں مقصد صرف شیعوں کا رہ گیا کہ وہ اس کی مذمت کریں بہت کم ایسے لوگ تھے کہ جن کو میڈیا تک رسائی حاصل تھی علماء تھے دوسرے مسالک کے تھے انہوں نے افسوس تک کرنا گوارا نہیں کیا مفتی صاحب مجھے ایک چھوٹی سی بریک کا اشارہ دیا جارہے بڑھ آپ نے جو یہ وہ نوٹیفکیشن نہیں جاری کیا جس میں اس کو روکا جائے نیوز چینلز کو کہ آپ پارا چنار پہ کوئی شو نہ کریں یا کوئی خبر نہ اس طرح سے جاری ہو ریپورٹنگ تو ہو رہی تھی شرازی صاحب یہ سوشل میڈیا اس وقت صرف ذمہ دار ہے حالیہ دہشت گردی کے حوالے سے دیکھا میرا خیال میں جہاں میڈیا پہ بلیم آ رہا ہے میرا خیال میں پوری ریاست پہ بلیم آنا چاہیے پوری ریاستی مشینری ریاستی ادارے ریاست کے ذمہ دار سب لوگوں نے پارا چدار کے معاملے پہ ریسپانڈ کرنے میں بہت تاخیر کی وہ آرمی چیف کے جو عید کا دن محاذ جنگ پہ جا کے کنٹرول لائن پہ گزار سکتے تھے یہ رمضان مبارک کا واقعہ تھا وہ پارا چنار میں بھی جا کے گزار سکتے تھے تو لہٰذا ہم کہیں گے ان دنوں میں ویدر کا کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کو جانا چاہیے تھا اور ان کے ساتھ اظہار جگجیتی کرتے وہاں جا کے بیٹھتے ان کے زخموں پہ مرہم رکھتے ملک کے پرائم منسٹر آئل ٹینکر حادثے میں لوگ جائے گئے ہیں بالکل بڑا ایک اندھوناک معاملہ ہے لیکن اس پہ تو اپنی تعطیلات مختصر کر کے واپس آ سکتے تھے لیکن اٹھائیس انتیس رمضان کو شہید ہونے والے پارا چنار کے لوگوں کے لیے وہ واپس نہیں آئے تو میرے خیال میں جہاں آپ میڈیا کو بلیم کر رہے ہیں وہاں پہ ریاستی اداروں نے کیا کیا انہوں نے جس طرح کا ریاکشن شو کیا تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف میڈیا ذمہ دار ہے ہرگز نہیں ہے انہیں بھی چاہیے تھا ہاں سوشل میڈیا ضرور ہے آپ کو لگتا ہے یہ نیگٹیو کیمپین کا ہی حصہ ہے دیکھیں جس میں میڈیا پہ ایک ڈائیورٹ کرنے کے لیے اٹینشن بلکل اگرچہ کرٹیسزم آئے ہے تو اس کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا سبسنس ضرور موجود ہے کہ میڈیا کو ضرور ریسپونڈ کرنا چاہیے تھا بڑا پرامپ وے میں کرنا چاہیے تھا بڑا پوزیٹیو وے میں کرنا چاہیے جس کی اونرشپ لینی چاہیے تھی نہیں لی میرے خیال میں پاسٹ میں ایسا تھا دیکھیں علینا جو کچھ بھی ہو اس انسیڈنٹ کے اندر ایک سیکٹیرین لک تھی شیعہ لوگ مارے گئے تھے اور ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب جب بھی ہم نے اس ملک کے اندر وہ توہین رسلات کا معاملہ ہو یا سیکٹیرین ایشوز ہوں میڈیا نے جب جب بھی کیا ہے تو ہمیں مختلف جگہوں سے کرٹیسم برداشت بھی کرنا پڑا ہے ہماری زندگی کو خطرہ بھی ہوا ہے تو میرے خیال میں اگر میڈیا نے ایسا کیا ہے تو شاید پاس کے جو ہمارے ایکسپیرینس تھے اس کی بنیاد پہ ہم نے تھوڑا سا محتاط روی اختیار کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو کوریج دینا شروع کر دیں تو ہمیں بلیم کیا جا رہا ہو کہ شاید ایک سیکٹ کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں پروجیک کر رہے ہیں اور باقی جب کچھ ہوتا ہے تو ہم کچھ نہیں کرتے حالانکہ ہرگز ایسا نہیں ہے اس ملک کے اندر اگر عیسائیوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اس ملک کے اندر اگر سکھوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اس ملک کے اندر اگر کسی اور کو بنایا جاتا ہے میڈیا ہر کسی کو ایکول ٹریٹمنٹ دیتا ہے میں نے اس کی وجہات بتائی ہیں شاید وجہات یہی ہیں کہ شاید اس کے اندر ایک سیکٹیرین ایلیمنٹ تھا اس کو لے کے لوگوں نے پری کوشنری ایک طرح سے کہ شاید ہماری زندگو خطرہ نہ ہو ہمیں بلیم نہ کیا جائے تھوڑے سے محتاط ہوئے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا میرے خال میں ہمیں ضرور ان چیزوں کو میرٹ پر دیکھنا چاہیے اور جب کنفیوجن کا ماحول ہو اور جب ہم نے اتنی بڑی جنگ لڑنی ہو اس ملک کے اندر جہاں ملک کے منتخب لوگوں کا کردار بنتا ہے جہاں پہ علماء کا کردار بنتا ہے وہیں پہ میڈیا بھی اپینن میکر ہے کنفیوجن کو دور کرنے والا ہے تو میڈیا کو اس طرح کے کسی قسم کے پری کشنری میئرز نہیں لینے چاہیے تھے میرے خیال میں ہمیں بولڈ وے میں آگے آنا چاہیے تھا تاکہ نہ تو سوشل میڈیا کا ہمیں بلیم کیا جاتا اور نہ ہی آج ہمیں اس طرح کے کوئی ریکومنٹس سننے کو ملتے تو میرے خیال میں ہمیں ہر طرح کے مسئلتوں کو سائٹ پر رکھے کیونکہ اس وقت پاکستان کی جنگ لڑی جا رہی ہے نا میں تو یہ کہوں گا کہ دو دن پہلے جو چیف آرمی چیف کے طرح جو سٹیٹمنٹ آئی ہے نا کہ مسئلہ کوئی بھی ہو شہید ہمارے ہیں میرے خیال میں سٹیٹمنٹ یہ ہونی چاہیے کہ مذہب کوئی بھی ہو جو پاکستان کے نام پر مر رہا ہے وہ ہمارا شہید ہے وہ عیسائی ہے وہ ہندو ہے وہ سکھ ہے وہ مسلمان ہے وہ سب ہمارے ہیں تو اتنی بڑی میں تو کہتا ہوں کہ اتن
दो दिन पहले तक पारा चनार हमारी डी जाना चाह रही थी हमारी टीमें जाना चाह रही थी सिक्योरिटी रीजन की बुनियाद उन पर रोका गया तो मैं समझता हूँ कि हमने क्रिटिसिज्म को बड़ा पॉजिटिव लिया है और हम चाहते हैं कि अगर इस मुल्क के खिलाफ कोई साजिश हो रही है तो जहाँ पे उलमा जहाँ पे इस मुल्क की फौज जहाँ पे सियासतदान एक डिफेंस लाइन के तौर पे आगे आएंगे मीडिया भी साथ ही खड़ा होगा इन शिल्कुल मैं मैडम यहाँ कहना चाहूँगा माशा शिराजी साहब का ज़ाहिर एक अपना नुक़ नज़र है लेकिन हम चूँकि ये मीडिया के नुमाइंदे हैं हम हवाम के नुमाइंदे हैं हमें मीडिया से बहुत गिला है बहुत ज़्यादा गिला है कि जो नॉन इशूज़ होते हैं उनको चुटकी में इश्यूज़ बनाना ये मीडिया के बायात का खेल है मैं अब यहाँ पर उनको छेड़ना नहीं चाहता लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमारे पास मीडिया की फिल्मों के इश्तिहार चलाने के लिए टाइम है हमारी न्यूज़ के दौरान जो कि हर हमारा हर मुस् पाकिस्तानी के जो है ना राइट है उसके अंदर दस दस मिनट सिर्फ ये ट्रेलर चल रहे होते हैं इंडिया ने फलानी फिल्म चला दी है फलां चला दी फलां चला दिए हमारे पास नहीं है वक्त तो सिर्फ लोगों को इस सवाले से एजुकेट करने के लिए नहीं है कि ये जो हमारा दुश्मन है ये क्या चाह रहा है आप मोहतात रहें क्या यहाँ पॉजिटिव कभी उलमा को लाकर बिठाया गया क्या यहाँ पर जो मीडिया के ऊपर आने वाले उलमा हैं जो घंटा घंटा लोग उनको सुन रहे हैं कभी उनको इस बात की तरफ भी रागब किया गया कि आप आखिरी दो मिनट ज़रा दहशत के खिलाफ बोल जाएँ मोहतरमा हमसे कसूर हुआ है और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए लेकिन आइंदा के लिए हमें एक यकजान कौम होकर इसको हमने हर हवाले से हम सारे मिल के इसको चलें और मैं अभी शराजी साहब ने बात की तो हमें पाकिस्तान आर्मी के लोगों को सल्यूट करना पड़ेगा हमें आर्मी के चीफ साहब को सल्यूट करना पड़ेगा वो जल्द गए देर गए लेकिन गए तो वही है ना ये बाकियों को क्या हुआ क्यों नहीं गए ये ये तो अभी उस पनामे से ही नहीं निकल सके ठीक है तो अब उसमें हमें महराबो मेंबर को भी इस्तेमाल करना होगा और मैं अरसे से शोज के अंदर कह रहा हूं मैं अभी उस दिन भी मैंने कई शोज में कहा है हमें मोहतरमा अब ये आना होगा आगे हमें महराबो मेंबर को इस्तेमाल करना होगा देखें एल तशी हो या हमारे एल सुन्नत हो हमारी मैं, मैं एक बड़ा आम पॉइंट दे रहा हूं मैं इसको कोई क्रिटिसिज्म समझे ये सेक्रेटेरियम उसकी अपनी मर्जी है लेकिन मैं हक की बात कर रहा हूं हमने तो पिछले नौ साल पहले हमारे ओलमा ने फतवा दे दिया था कि ये जो है ये खवारेज हैं ये इनके खिलाफ रियासत जो भी करेगी ये देश इनका रियासत का हक है ऑपरेशन इनके खिलाफ जिहाद है और ये जो कुछ कर रहे हैं ये मुसलमान नहीं है ये जो कुछ कर रहे हैं ये सब हराम काम कर रहे हैं मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि हमारे मीडिया ने कितनी कोशिश की कि हम आवाम देखें हम कोई माने ना माने आज भी एक मोलवी की आवाज को पावर हासिल है माशरे के अंदर लेकिन माजरत से कहेंगे कि हमारे मेहराबो मेंबर का भी ये कसूर है कि बहुत सारे वो लोग कि जिनका ताल्लुक बुनियादी तौर पर उन लोगों के साथ था कि जो आज जिनके ऊपर ये ब्लेम आ रहा है कि वो धमाके कर रहे हैं उधर से कोई मुसर फतवा नहीं आया उस वक्त तक नहीं आया उस वक्त तक नहीं आया जब तक के पानी जो है ना हमारे जो है ना सर तक नहीं पहुंच गया तो आज भी देखें रमजान शरीफ में हमारे बहुत सारे ऐसे खुतब आ रहे हैं जिनको पीडीवी के ऊपर एक एक घंटा दिया गया है और हर चैनल ने घंटा दो दो घंटे मैं सवाल पूछ रहा हूं कि उन खुतबा को लाखों लोग सुन रहे हैं क्या कभी उनसे कभी यह जरूरत महसूस महसूस की गई मैं अगर नाम देना चाहते हैं तो तारक जमील साहब हैं इसी तरह के और हमारे वो जो है लोग हैं जो बोलते हैं और लोग उनको सुनते हैं तो क्या कभी गवर्नमेंट ने यह जरूरत महसूस की मीडिया ने या खुद हजरत ने यह महसूस किया कि लोग उनके फॉलोअर्स हैं ये जो बेल्ट है सारा तो वो उनको ये कह दें कि ये हराम है और उसकी मजम्मत में वो दस मिनट बोलें खवारिज की निशानियां बयान करें खारजियों के लिए जो आई हुई हैं वहीदे हदीस के अंदर वो बयान करें और फिर आम तरीन बात अल्लाह के रसूल ने फरमाया खवारिज के हाथों से जो मरेंगे तू बाल कतल व कतल हुम जो इनके हाथों शहीद होंगे उनके लिए भी दो जन्नतों की बशारत और जो इनको मारेंगे उनके लिए भी बशारत इसका मतलब यह कि हम अपनी आर्मी को क्रिटिसाइज करने के बजाय हम कहें कि आर्मी के लोगों जो तुम जरब अजब कर रहे हो यह रद्दुल फसाद कर रहे हो तुम्हारे अगर शहीद हो रहे हैं तुम्हें भी दो जन्नतें और तुम्हें इनके मार के गाजी बन के आ रहे हो तुम्हें भी दो जन्नतें अल्लाह के रसूल की जुबान से मिली हुई है पॉजिटिव ये चीज अगर माशरे में जाए तो मुझे बताइए इनको वहां सर छुपाने के लिए जगह भी मिलेगी लेकिन कहा मैं तो मस्जिद में बोलूंगा लेकिन ये मीडिया कभी रोल बनता बट मुफ्ती साहब एक मुश्तर प्लेटफॉर्म हम वो ही डिमांड कर रहे हैं कि जिसमें सियासी रहनुमा हो उलमा कराम हो मीडिया के लोग हो तमाम हल्के से ताल्लुक रखने वाले अफराध हो वो एक मुश्तर प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो हम हम जिस जिस इतफाक और यूनिटी की बात कर रहे हैं अपनी कौम में क्रिएट करने के लिए हमें कोई डिफरेंस की सब ब्रेक अलामा साहब शो के आगाज से पहले चूंकि सेफ सिटी का जिक्र हुआ था 
چیف آف آرمی سٹاف نے جو منصوبے کا اعلان کیا ہے پارا چنار میں ڈسکشن ہو رہی تھی شو سے پہلے کہ آلریڈی کیمراز وہاں پر موجود ہیں کیمراز نصب کیے گئے پھر تو وہ کیمراز بڑے کرامت ثابت ہونے چاہیے تھے حالات تو پھر بہتر نظر آنے چاہیے تھے اور ابھی سیف سٹی کا منصوبے کا اعلان کیا وہ سچویشن کنٹرول کر سکے گا دوسرا ایک اہم سوال آپ سے ہی علامہ صاحب یہ کہ قبائلی علاقوں میں جو سیکیورٹی کا جو مسئلہ نظر آتا ہے وہ پاٹا اصلاحات سے کتنا جڑا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کرم ایجنسی میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو وہاں پر سب سے پہلا جو آپ کا چیک پوسٹ ہے اس کو کہتے ہیں کرم گیٹ جو ان کا ہے وہاں پر میلوں کے حساب سے گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں تو اب تک ہوتا یہ رہا کہ لوگوں کو گاڑیوں سے اتارا جاتا تھا گاڑیوں کی تلاشیاں ہوتی تھیں افراد کی تلاشی ہوتی تھی اور اس کے بعد گھنٹوں چار چار پانچ پانچ گھنٹوں کے بعد ملتا تھا باب کرم سے اچھا اسی طرح سے باقی جو علاقے ہیں وہاں سے بھی شہر کے اندر داخل ہونے کے لیے جو رستے تھے ان تمام رستوں میں گزشتہ سال خندقیں خدوائی گئی تھیں خندقیں خدوانے کا یہ جو سلسلہ چوبیس کلو میٹر پر محیط ہے تقریباً ان خندقوں کے بعد باہر سے کسی بندے کا اس طرح سے اندر آنے کا سوال مجھے نہیں پتا مجھے کس سے پوچھنا چاہیے اب ایسی صورتحال میں حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ جو دہشت گرد تھے اندر داخل بھی ہو جاتے تھے خود کچھ جیکٹیں بھی آتی تھیں اور اسی طرح سے گاڑیاں بھی بمو سے لیس گاڑیاں آتی تھیں اور بلاسٹ ہو جاتی تھیں تو اس لیے یہ جو اس دفعہ کا غم و غصہ تھا یہ اس فضا کے خلاف تھا کہ بھائی اتنی ساری سیکیورٹی کے باوجود یہ سب کچھ کیوں ہے دوسری بات پارا چنار شہر کے اندر مختلف جگہوں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور اس کو ریڈ زون ڈکلیئر کیا گیا ہے ریڈ زون کا مطلب آپ سمجھتی ہیں اچھا اس ریڈ زون کے اندر یہ سارے دھماکے ہو رہے ہیں یہ بھی بہت ہی حیرت انگیز بات ہے اور پھر جب کیمرے موجود ہیں اور کیمرے کیمروں کو دیکھنے کے لیے پورا ایک سسٹم موجود ہے تو پھر تو یہ پورا پتہ چل جانا چاہیے کہ بھائی کہاں سے لوگ آ رہے ہیں اور کہاں جا کر پھٹ رہے ہیں اور ان کے معاونین کون ہیں ان کے سہولت کار کون ہیں واپس جانے والے کون ہیں یہ ساری چیزوں کو پتہ ہونی چاہیے آج میں اس کو خوشائن سمجھتا ہوں کہ ایک سیف سٹی کا منصوبہ انہوں نے کہا کہ ہم بنا رہے ہیں اور اس کا اعلان کر رہے ہیں لیکن ماضی کی ان غلطیوں کو نہ صرف سمجھنے کی ضرورت ہے بلکہ اس سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے آپ کو اپنے بارڈرز کو سیف کرنے کی ضرورت ہے بارڈرز کے اندر مختلف ان پہاڑی وادیوں کے اندر جو طالبان نیچر اور فکر رکھنے والے لوگ ہیں ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے سیکیورٹی کے حوالے سے خود علاقے کے اپنے لوگوں پر زیادہ سے زیادہ اعتماد کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو رول دینے کی ضرورت ہے سیکیورٹی فورسز بالعموم باہر سے بلائی جاتی ہیں جب باہر سے لوگ آتے ہیں تو ان کو نہ لوگوں کے کلچر کی نہ شکل و صورت کی نہ علاقوں کی پہچان ہوتی ہے وہ صرف اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہوتے ہیں جب آپ وہاں کے علاقے کے لوگوں کو اس میں انوالو کریں گے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ افغانستان کی طرف سے جو حملے ہوئے ان حملوں میں پاک فوج کے شانہ بشانہ اس علاقے کے انہی لوگوں نے اپنے ہتھیاروں کے ساتھ بارڈرز پر جا کر جنگ لڑی ہے اور اپنے علاقے کو بچایا ہے جو لوگ اس حد تک محب وطن ہوں اور اپنے ملک کی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے پر تیار ہوں تو ان پر آپ اعتماد کریں ان کو سیکیورٹی میں شہر کی سیکیورٹی میں شہر کو فول پروف بنانے کے حوالے سے اور سیف کرنے کے حوالے سے ان کی خدمات آپ حاصل کریں ان کو رول دیں وہ جو کرم ملیشیا کا مطالبہ انہوں نے کیا ہے اس کو سیریسلی کنسیڈر کریں اور اس پر عمل کریں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر یہ واقعات بہت کم ہو جائیں گے اور جو صورتحال اس وقت ہے اس صورتحال سے نکلنے میں مدد ملے گی علامہ صاحب اضافی دستے کا بھی اعلان کیا آپ کو لگتا ہے اس سے سچویشن تھوڑی بہت قابو میں آئے گی یہ اضافی دستے شہر کے لیے نہیں ہوں گے یقینی طور پر بارڈرز کے لیے ہوں گے تو یقینی طور پر اس سے کافی سارا اثر پڑے گا لیکن افغانستان سے اب بھی کچھ یہ جو خرلاچی کا بارڈر ہے مجھے نہیں پتا آپ لوگوں سے کوئی وہاں پر گیا ہے یعنی ان بارڈرز کو آپ دیکھیں اب بھی وہاں سے سبزیاں آتی ہیں اب بھی وہاں سے گاڑیاں آتی ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ گزر جاتی ہیں تو اب اس طرح کے جو بارڈرز ہیں جہاں سے آسانی سے آیا جا سکتا ہے ان کو سکیور کرنے کی ضرورت ہے شہر کے گرد خندقیں نہیں بلکہ وہ جو بارڈرز ہیں ان بارڈرز کو سیف کرنے کی ضرورت ہے اگر وہاں پر آپ یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر شہر کے اندر صفائی کرنا زیادہ مشکل کام بالکل علامہ صاحب ایک اور چیز یہ کہ چونکہ دھرنا ختم کرنے کا اعلان آج کیا جا چکا ہے 
وزیر اعظم اور حکومتی وزراء کی خاموشی اور چونکہ سیاسی مطالبات بھی جو ہے درنے کے شرکہ کے تھے سیکیورٹی کے مطالبات تو آرمی چیف نے اعلانات سے کافی حد تک اڈریس کر دیئے ہوں گے لیکن جو سیاسی مطالبات تھے اور جس پر ہمیں خاموشی نظر آتی ہے وزیر اعظم کی بھی حکومتی وزراء کی بھی آپ کو نہیں لگتا اس خاموشی سے جو متاثرہ خاندان ہیں ان کی احساس محرومیوں میں اضافہ ہو دیکھیں میں پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہتا لیکن بہرحال نواز شریف صاحب پر مجھے بہت زیادہ افسوس ہے کہ انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ یا تخت لاہور کے وزیراعظم ہیں یا پھر صرف اور صرف اپنے حلقے انتخاب کے وزیراعظم ہیں باقی پاکستان سے ان کا نہ کوئی لینا ہے نہ کوئی دینا ہے یہ واقعہ ستائیس رمضان المبارک کو پیش آیا دن کے وقت انتیس رمضان المبارک تک ہمارے وزیراعظم جو اس ملک کے وزیراعظم ہیں پنجاب کے نہیں ان کی زبان پر مہر خاموشی لگی رہی یہاں تک کہ جب انہوں نے لندن میں پریس کانفرنس کی تو جے آئی ٹی پر وہ مسلسل بولے جا رہے تھے اور یہاں پر ڈھائی سو لوگوں کی لاشیں اور زخمی پڑے ہوئے تھے اس پر ایک لفظ انہوں نے نہیں بولا اور اس کے بعد بھی جب احمد پور شرطیہ کا واقعہ ہوا اور پھر ان جو کچھ بھی ہوا آپ کے سامنے ہے وہ واپس آئے تب بھی ان کے لب نہیں کھلے یہاں تک کہ پریشر اتنا بڑا کہ پرسوں کے دن یعنی واقعے کے ساتھنے دن ان کو اعلان کرنا پڑا کہ ہم دس لاکھ روپے دیں گے بھئی پاراشنار میں اب تک شہید ہونے والوں کی تعداد سات ہزار سے زیادہ ہے سات ہزار خاندان اب بھی پل رہے ہیں اور نواز شریف کے پیسوں پر نہیں پل رہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنی قوم کے چندے سے اور اپنی قوم کی مدد سے پل رہے ہیں انہیں آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی انہیں آپ کی ہمدردی کی ضرورت تھی انہیں اپنے حکمرانوں سے یہ توقع تھی کہ ہم پاکستانی ہیں ہم سیولائز رہے ہیں ہم اس ملک کے خادم ہیں ہم اس ملک کے محب ہیں تو غم اور مصیبت کی اس گھڑی میں ہمارے حکمران ہمارے ساتھ کھڑے ہوں نواز شریف صاحب کو چاہیے تھا ان مظاہرین نے کوئی مطالبہ شہباز شریف سے نہیں کیا کوئی مطالبہ کسی اور صوبے کے کسی عہددار سے نہیں کیا انہوں نے کہا وفاقی حکومت جس کے ہم انڈر میں ہیں جو ہمیں براہ راست دیکھتا ہے جو ہمارا ٹیکس لیتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئے ہمارے غم میں ہمارے ساتھ شریف ہو لیکن یہ کام اب تک تو کوئی نہیں گیا نہیں نہیں الحمدللہ نہیں گیا اور انہوں نے بہرحال تاریخ رقم کیا ہے نہ جا کر اور یہ ثابت بھی کیا ہے کہ ہمارا تعلق کس فکر سے ہے اور ہم کیا چاہتے ہیں کیا ہم واقعی پاکستانی ہیں یا پھر ایک خاص خطے کی ترجمانی کرتے ہیں انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے مفتی صاحب حکومت پہ ایسے میں کیا ذمہ داری آئید ہوتی تھی دیکھیں وہ اسے کہتے ہیں جی کہ ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کے کافلہ کیوں لٹا مجھے رہ زنوں سے غرض نہیں تیری رہ بری کا سوال ہے مڑ توڑ کے تو ساری ذمہ داری ریاست کی آتی ہے اگر فرقہ واریت کی آپ بات کر رہی ہیں تو پھر ذمہ دار کون ہے وہ ادارے ہیں نا کہ جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ریاست کے اندر ایسا نظام رکھیں یا قانون کی بالا دستی رکھیں آپ سوشل میڈیا کی بات کر رہی ہیں یہاں تو ہمارے وزیراعظم صاحب واقعی ساری کائنات ایک طرف آمنہ کا لال ایک طرف ان کی بارگاہ میں توہین ہوئی اور ایسا سب و شتم ہوا کہ جو ہم اپنے ایک دوسرے کے بھی اس کے خلاف نہیں سن سکتے ایک مہینے تک قوم روتی رہی سڑکوں پہ اور چیختے چلاتے رہے مہینے کے بعد وزیراعظم صاحب نے جب ہماری عدالتوں نے نوٹس لیا تو ان کو بھی پتا چلا کہ حضور کی ناموس کبھی کوئی بات کرنی ہے تو کیا کر رہے ہیں آپ اصل میں لوگ قانون کو ہاتھ میں لینے کی طرف یہ ریاست سے جو کہتے ہیں نا کہ بغاوت کا انصر آتے ہیں وہ اسی وقت آتا ہے جب ان کو اپنا دفاع اپنا امن اپنا سکون اپنا مستقبل اپنا حال حکومت سے وابستہ نظر نہیں آتا ہے تو اس وقت ہمیں دیکھئے پھر کوئی اس کو جو مرضی رنگ دے لیکن ہمیں پھر مڑ توڑ کے آرمی پہ ہی نظر پڑتی ہے بام دماغہ ہو آرمی آگ کا مسئلہ ہو آرمی سیلاب کا مسئلہ ہو آرمی ہر جگہ آرمی ہو تم کس مرض کی دواہ ہو تم عربوں گھربوں روپے کھا رہے ہو تم کس لیے ہو ہر جگہ آرمی فوج سے لڑے آرمی دشمن سے لڑے آرمی ضرب عزب آرمی رد الفساد آرمی اور تنقید برداشت کرے آرمی کہ یہ تنخواہ کھا گئے اور تنخواہیں کھا کر یہ اپنی جانے دے رہے ہیں تو ہمیں کم از کم ایک تو آپ میڈیا کے حوالے سے بھی پریشیٹ کریں ہم اپنے ان جوانوں کو اور سوشل میڈیا کو آپ لگام دیں جس کے لیے اقدامات اٹھائے بھی گئے تھے وزیر داخلہ نے بلکہ شرازی صاحب وزیر داخلہ نے اقدامات کچھ اٹھائے تھے اور وہ جو تمام پیجز جن سے اس قسم کا کانٹینٹ جو ہے وہ جنریٹ ہو رہا تھا اس کو ڈروپ کیا گیا اس کو بلوک کیا گیا اقدامات تو کر رہے ہیں لیکن کس طرح سے on the broader perspective شرازی صاحب سی پیک کا منصوبہ ہے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی سازشیں کی جاری ہیں کوششیں کی جاری ہیں ایجنٹس را ایجنٹس یہاں سے پکڑے جا رہے ہیں جو کنفیشنز کر رہے ہیں اس کے 
خلاف ان کو ان کو ناکام کرنے کے لیے اس قوم کو کیا اس وقت رول پلے کرنے کی ضرورت ہے علینا میرا خیال میں جتنے بھی اقدامات کا آپ نے ذکر کیا نا اس کو کاسمیٹک میز کہتے ہیں یہ ایسے میز ہیں کہ جو وقتی ان کا تو ہم ضرور ریزلٹس لے لیں گے لیکن یہ دیر پا نہیں ہے آپ کسی علاقے میں فوج کی تعداد بڑھا کے چوکی داری کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ امن لے کے آ جائیں گے یا آپ سوشل میڈیا کے اوپر جا کے کچھ پیجز کو بلاک کر کے آپ سمجھتے ہیں میرا نہیں خیال کہ اس طرح مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے اس ملک میں ہر سا ہر پانچ سال بعد لوگ ووٹ دیتے ہیں اور پچھلا جو الیکشن گزرا ہے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ تھا لوگ باہر نکلے ہیں لوگوں کو سیاستدانوں پہ امیدیں لگاتے ہیں ان کو لیڈنگ رول میں دیکھنا چاہتے ہیں میرے خیال میں جو سب سے بڑا فیلئر ہے وہ سیاستدانوں کے اینڈ پہ ہے وہ اس کنٹری کی اس طرح اونرشپ نہیں لے رہے جس طرح ان کو لینی چاہیے پبلک منڈیٹ لے کے آپ آتے ہیں آپ ہر بار عوام کے جی آئی ٹی کی بات کرتے ہیں آپ آپ کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے سرخرو ہوں گے اس جی آئی ٹی کا خیال بھی تو رکھیں نا اس کا خیال کس نے رکھنا ہے لوگوں کے کیا مسائل ہیں لوگ کیا چاہتے ہیں کیا آپ وہ پوچھنا چاہتے ہیں ان سے آپ نہیں پوچھتے ان سے تو میرا خیال میں پہلے مرحلے پہ سیاستدانوں کو اس کنٹری کی اونرشپ لینی چاہیے سیکنڈلی ان کو لیڈنگ رول میں آنا چاہیے میں نہیں سمجھتا کہ مسئلے جو ہے دیر پا بنیادوں پہ فوج حل کر سکتی ہے جو کوئی اور ادارہ کر سکتا ہے یا فرد واحد کر سکتا ہے سیاستدانوں کو آگے بڑھنا پڑے گا مکمل اونرشپ لیں معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیں اور جتنے ادارے ہیں ان کو اپنی سپورٹ پہ لے کے آئیں یہ کنفیوژن ختم ہونی چاہیے کہ اب سین پیج پہ ہیں کہ نہیں ہیں لے کے آئیں نا آج کے دن آرمی چیف کو اکیلے نہیں جانا چاہیے تھا اس ملک کے پرائم منسٹر کو ساتھ جانا چاہیے تھا اس ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں وہ وہ ساتھ جاتے آٹھ نو دن تو بیٹھے رہے ہیں نا ان کو نہیں پتا تھا کہ جانا ہے آج جاتے آرمی چیف کو کال کرتے کہ آپ اکیلے نہیں جائیں گے میں بھی ساتھ جاؤں گا تاکہ یہ نا آج کنفیوژن آج شہدی صاحب کو یہ نہ کہنا پڑتا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو میسج دے رہے ہیں کہ آپ ایک مخصوص مکتب فکر کے ساتھ کھڑے ہیں آپ پورے پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑے یہی چیزیں ہوتی ہیں مجھے دشمنوں کی فکر نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سوشل میڈیا پہ اس بات کو پروموٹ کیا جا رہا ہے فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی ہے فرقہ واریت کو ہوا اس وقت ملتی ہے جب ریاستی افراد ادارے پرامپلی ریئیکٹ نہیں کرتے اب اب ملک کا پرائم منسٹر آگے اگر اسلام آباد میں بیٹھا رہے گا اور ان کی اونرشپ نہیں لے گا تو پھر میرا خیال میں لوگوں کو یہ بات کرنے میں حق بجانے پہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ فرقہ واریت پھیلائی جا رہی ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں پھر تو کیونکہ میرا ملک کا پرائم منسٹر ان کو اون ہی نہیں کر رہا میرا ملک کا پرائم منسٹر ٹینکر والوں کو تو اون کر رہا ہے بٹ پارا چنار میں جو ملک کے نام پہ مرے ہیں اس کنٹری کے ڈیفینس میں مرے ہیں وہ ان کو اون نہیں کیا جا رہا میرا ملک کا پرائم منسٹر اے پی ایس کے لوگوں کو اون کرتا ہے کوئٹہ میں جا کے وکلا کو کرتا ہے کسی اور کو کرتا ہے سفورا گوٹ میں جا کے لوگوں کو کرتا ہے بٹ یہاں نہیں کرتا تو اس کا مطلب میسج آپ دے رہے ہیں دشمنوں کو آپ دے رہے ہیں کچھ کہنے کے لیے تو میرے خیال میں یہ چیزیں سوچنے والی ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سی پیک کامیاب ہو یا اس ملک کے اندر اس, اس ریجن کے اندر ایک نئی فارمیشن بن رہی ہے جس کے اندر آپ لے ایک نئے نئے بلاک کا حصہ بننے جا رہے ہیں آج پرائم منسٹر بھی خارج دفتر خارجہ میں بیٹھے ہیں اس ملک کی خارجہ پالیسی کو ڈسکس ڈبیٹ کیا گیا ہے تو میرا خیال میں آپ کو تمام اداروں کو انپٹ لینا چاہیے اور مور امپورٹنٹلی علینا آپ کو پبلک پلس پہ ہاتھ رکھنا چاہیے لوگوں کے نبز کیا کہتے ہیں لوگ کیا چاہتے ہیں وہ کسی ملک کے ساتھ تعلقات ہوں یا ملک کے اندر غیر ریاستی عناصر کو شکست دینا ہو جب تک آپ ان کو آن بورڈ نہیں لیں گے ان کی پلس پہ ہاتھ نہیں رکھیں گے ان کی نبز کو نہیں پہچانیں گے تب تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور اس طرح کے کاسمیٹک میئرز یا آپ جائیں گے یقین دہانیاں کرائیں گے جی ہم نے آپ کے مسائل سن لیے ہیں آپ کے مطالبات کو تسلیم کر لیا ہے منظور کر لیا ہے لیکن عمل درآمد نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا دوسرا یہ ہے کہ یار اس ملک کی پارلیمنٹ نے فاٹا ریفارمس کو اپروو کیا ہوا ہے کیا پرابلم ہے آپ کو ملک کا پرائم منسٹر کیوں خاموش ہے لوگوں کو مین سٹریم میں لے کے آئے نا یہ لوگ ملک کی قومی دھارے میں شامل ہونا چاہتے ہیں آپ خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کیوں کیا وجہ ہے کیا مسئلہ تھے آپ کو تو یہ چیزیں ہیں جو میرے خیال میں ایڈریس کرنے والی ہیں تب جا کے آپ ان ایشو کو ایڈریس کرنے پائیں گے ورنہ آپ روتے رہیے گا دشمن ہمارے خلاف ہیں یہود و یہود و ہنود وہ تو کرتے رہیں گے بھائی وہ تو کرتے رہیں گے وہ تو کرتے رہیں گے ان کا تو کام یہ ہے کہ آپ کو اس میں میڈم ہمیں یہ بھی ایک چاہیے کہ ہمارا دشمن تو ہم نے وار کر رہا ہے ہم اس کو بھی تو آگے کچھ دکھائیں نا اب کوئی اس میں شک ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے ابھی بھی نہیں پہچانا ہے لٹکائے آپ کلبھوشن کو ان کو کہیں اچھا یہ تو پھر تمہیں یہ جواب ہے لیکن ہمیں وہاں بولنے کی ہمارے وزیر اعظم صاح
ان کا یہ سارا سسٹم ہی ختم کریں تاکہ پھر کرنا ہی انہوں نے تو پھر اوپر نیچے سارے وہی آ جائیں نا پھر بہتر ایس قوم کے لیے صاحب نے جس طرح سے کہا کہ حکومت تو خود ہی اگر ایک جگہ پہ پاک کروانا چاہ رہی ہے اس قوم کو شہیدی صاحب آخری آپ کے کنکلوڈنگ ریمارکس چاہوں گی سر فاتا اصلاحات کی اور میں نے بھی آپ سے سوال کیا تھا فاتا اصلاحات کے حوالے سے آخر کیا قباحت ہے کیوں نہیں مین سٹریم کر دیتے کیا اپنے انٹرس موجود ہیں جو ہمیشہ چاہتے ہیں کہ اس کو ایک سیاسی اس کو ایک سیاسی اس پر جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ ہوتی رہے اور عوام کا اتفاق اور اتحاد جو ہے سر وہ کتنا مضبوط کرنے کی اس وقت ضرور ہے دیکھیں میرا حال ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ فاتح اصلاحات سے نقصان کس کو ہے اور فائدہ کس کو ہے اگر اس کا تائین ہو جائے نا تو پھر جو ہے مجرم کھل کے سامنے آ جاتا ہے وہ ریکاوٹیں کیا ہیں جن کے نتیجے میں آپ ان اصلاحات کو لاغو کرنے سے کترا رہے ہیں وہ مشکلات کیا ہیں آپ کو ان مشکلات کو بیان کریں عوام کو اعتماد میں لیں فاتح کے لوگ بہرحال ان اصلاحات کے منتظر ہیں ان کو یہ توقع ہے کہ ان اصلاحات کے نتیجے میں شاید فاتح کی تقدیر بدلے اور وہ مین سٹیم لائن میں شامل ہو جائیں صرف پارشنار کی یا قرم ایجنسی کی بات نہیں ہو رہی پورے فاتح کی بات ہو رہی ہے اور وہاں کی آبادی بھی ملینز میں ہے یعنی ایک کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے تو آپ ان کو اعتماد میں لیں ان کو باقاعدہ طور پر پاکستان میں شامل کریں ان کی وہاں پر جو موجودہ جو سسٹم ہے اس سسٹم کی غلامی سے ان کو نجات دلائیں اس وقت فاتح میں ایک پی اے آ کر آٹھ آٹھ دس دس کروڑ روپے دے کر پی اے کی نوکری لیتا ہے پی اے کی نوکری کتنے کس گریٹ کی ہوتی ہے اٹھارویں گریٹ کی اٹھارویں گریٹ کی ملازمت کے لیے آٹھ آٹھ دس دس کروڑ روپے استعمال کیے جاتے ہیں کیوں تاکہ اس ملک نظام کو بچایا جا سکے اور اس کے نتیجے میں جن کا پیٹ بھرتا ہے وہ اسی طرح سے کھاتے رہیں وہ جو ہمارے ہاں نظام ہے نا یہ جو ملکوں کا نظام جاگرداروں کا نظام سرمایہ داروں کا نظام یہ ان نظامات کا نتیجہ ہے کہ جب کبھی کوئی اصلاحات کی بات ہوتی ہے تو اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے پوری قوم کو یہ زبان ہونا چاہیے پارلیمنٹ کو اس حوالے سے صرف اپنی قراردادوں پر نہیں بلکہ اس کے پیچھے پورا سٹینڈ لینا چاہیے کہ کیوں اس پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا تاکہ مستقبل قریب میں پھر ان کی بھی تقدیر بدلے اور وہاں پر بھی وہ تبدیلیاں جس کی واقعی وہ منتظر ہیں اور توقع رکھتے ہیں وہ تبدیلیاں وہاں پر آ سکیں ایبسلوٹی بہت شکریہ علامہ صاحب ہمیں اپنے پروگرام میں جوائن کر مکتی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے اور شرازی صاحب تینکیو سو مچ آپ نے بھی ہمیں جوائن کرا اس وقت یہی ہم کہنا ضروری سمجھتے ہیں کہ قوم کا اتفاق اور اتحادی وہ واحد ٹول ہے وہ ایک سب سے بڑا ہتیار ہے جو ملک دشمن اناثر کو اس وقت شکست دے سکتا ہے ملک دشمن اناثر کو جو ہے ناکوچنے چبا سکتا ہے پروگرام کی ٹیم اور علینہ شکری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ